北京石景山挖出韦小宝墓，当专家将他身上的衣服脱光以后，干尸身上的私密处吸引了专家的注意。走近仔细一看，专家被吓得当场瘫软在了地上。嗯，从正面看好像没有，嗯，就说是，嗯，太监墓。太监身份，身穿龙袍，头梳明朝发髻，在广朝有几个人敢这么干？难道墓主人真是韦小宝吗？要知道，小说中的韦小宝就是太监身份，这多少有些让人匪夷所思。金庸笔下的小说人物，在现实生活中竟然真实存在过。就在大家震惊之余，一个更大的惊吓贯穿了整个实验室：墓主人竟然有六个脚趾头，左脚那个是六个趾脚趾，就这个就是一般碰到就。碰到的几率是不多的，反正这从我所做过的和嗯看到，这也是第一例。看着这六根脚趾头，专家是非常的震惊。即使放在现在，全世界也没有几个人是六根脚趾的。这也是中国考古史上唯一一次发现六根脚趾的不腐干尸。考古专家们是又惊又喜。其实长六根脚趾头也不是一件稀奇的事情，说白了，这就是一种基因缺陷的遗传病。不过，像这种位于肢体末端的小脚趾，又能保存如此完整的干尸，在世界考古史上都是十分罕见的。然而，就在大家都以为墓主人就是太监身份的时候，让人出乎意料的事情发生了。当考古队员将干尸翻转过来以后，发现他并不是一个太监。但是翻过来以后呢，他在可能因为可能是是规矩啊，或者怎么的，他等于从前面，嗯，给他就顺着就放到后边了。原来墓主人是一个假太监，难道这真的只是巧合吗？我们知道金庸小说笔下的韦小宝也是一个假太监，两人是惊人的相似呀。既然墓主人不是太监，他为何敢穿龙袍下葬？不仅如此，他还梳着明朝发髻，他究竟是何身份？竟然可以违反诸多大清律例而不被追究？要想揭开重重谜团，考古专家还得从这件龙袍的真伪入手。工作人员在清理修复的同时，专家对龙袍的制造工艺也进行了深入的研究。这件龙袍每根金丝线的直径仅有 0.1 毫米，绣工非常精湛。专家认为，这件龙袍确实是出自宫廷制造。经过工作人员长达三年的清洗修复后，龙袍终于露出了它本来的面貌。龙袍是皇帝或皇家的身份象征，在帝王的陵墓中，龙形图案的纺织品留存至今的屈指可数。这件珍贵的龙袍为什么会出现在一个名不见经传的四品官员的墓棺中呢？在大家对墓主人身份猜测的同时，专家对龙袍的来历进行了探究。通过查阅史料，专家认为，在朝为官的官员，只要立了战功或者有什么重大的贡献，皇帝就会赏赐他们各种皇家衣服，这是对他们的一种表彰。皇帝赏赐官员最常见的就是黄马褂，得到赏赐的大臣把它视若珍宝，大多都会供奉起来，很少有人穿用。在清代史料中，赏赐黄马褂的记载不足为奇，但赏赐龙袍的记载却仅有一例。他就是嘉庆皇帝的老师，体仁阁大学士朱贵。为了表示对他的嘉奖，嘉庆帝将贤弟乾隆的衣物一件龙袍赏赐给他。在皇家的衣物上，龙形图案的数量是等级的重要标志。他那个正龙是等级最高的，一般你比方说在前胸、后背和两肩这地方都是正龙，还有袖口这地方都是正龙，在那个下摆处啊，他又是行龙，就是说。呃，如果说你身上的那个阵容数量这种越多，那个说明这个等级越高。然而，让专家感到震惊的是，这件龙袍除了腰间是二龙戏珠的图案，其余全是正面的团龙图案，一共有十三条。这在现存的龙袍中是十分罕见的。皇帝的龙袍一般为九条龙，而亲王、郡王他们呢，一般为四条龙。十三条正龙，十二条行龙，正面龙的数量比皇帝穿的龙袍还要多。这样一件龙袍，究竟是什么身份的人才能穿呢？不应该是这样的啊，没有没有没有这样的一种一种待遇。但是说呢，它确实是存在，这个非常非常奇怪。就在众人疑惑之际，专家通过辨别龙袍上面的龙形位置，解读出来了龙袍的年代信息。这件龙袍是清代初期的。专家认为，这件龙袍上面的龙形图案虽然是五爪金龙，而且还是用金线绣织的，但它不是穿在皇帝的身上，只能称之为蟒袍。
清朝的服饰制度在乾隆年间规定十分明确，五爪龙是皇帝、皇子等皇室成员的专用，大臣们只能使用四爪龙。然而，这个制度在康熙早年还不完善。康熙朝的大清会典规定是，康熙三年时候提准的时候，就说这个皇帝呢，嗯、呃，赐给你的呃五爪，呃五,呃五那个五爪龙，你还可以用。到康熙二十六年提准的时候呢。嗯，赐给你的这个五爪龙呢，那个衣服呢，你得挑掉一个爪子用。如今我们看到的这件龙袍依旧是五个爪，因此专家推测，不腐干尸下葬的年代在康熙二十六年之前，也就是公元一六八七年之前。专家认为，干尸的身份就是一个四品中县大夫。而他下葬时身着错乱的衣装，其实是死者在炫耀生前皇上给他的赏赐。通过解读木板上的红色字体，也确定墓主人的名字。墓主人并不是金庸小说中的韦小宝，而是名叫黄卓吾。黄卓吾出生在明朝末年，历经了明清两朝的变迁。在满人的统治下，虽然不愿意剃发易服，但是明朝的江山大势已去，只能臣服于清朝的统治。在朝为官期间，因为某种特殊的功绩，被皇上告封为四品中县大夫，并赐予了一品麒麟补服和一件五爪蟒袍。晚年因病卧床，滴水不进，最终卧床而亡。至此，墓主人的身份之谜、龙袍之谜是被揭开。但是，墓主人梳着一头明朝发髻，又该怎么解释呢？看着墓主人头顶前半部分的头发，虽然十分稀疏，不是很长，但这也违反了清朝的剃发制度。而挽在脑后的发髻，更是满族统治者所不允许。为了揭开这一谜题，专家用相机对着墓主人的头发拍了一张照片。将照片放大了几十倍以后，专家还是看不出有什么特别的地方。然而，当他把照片输入到计算机上以后，面部细节清晰地显现了出来。通过干尸的面部特征、头发的颜色，专家推断墓主人的死亡年龄在58岁左右。他决定还原干尸的生前样貌，在刑侦人像复原软件的帮助下，干尸的相貌逐渐的显露出来。根据照片上发根的位置，专家认为死者并不违反清朝的剃发制度。之所以看着墓主人的头发像明朝的发髻，那是因为晚年长时间卧病在床、补剃头发的原因。实际上，他头发的前半部分还是光的，可即使他卧病在床、不剃头，也不能将头发挽到脑后呀。这在清朝发饰制度上也是不允许的。专家猜测，墓主人的发饰应该是发辫，不知道为何他死后却将发辫挽成发髻，盘在了脑后。他死后呢，他也可能把这个呃发辫啊。给他打散了，然后给他盘起来，还是遵循了这种生从死不从。生从死不从，就是规定汉人在生前必须严格遵循满人的衣冠发饰，死后就可以依照汉人的传统下葬。这就解释得通，为什么墓主人梳着一个明朝的发髻了。虽然挖出来的这座古墓不是韦小宝墓，但是发生在干尸身上的种种怪事，却和金庸笔下的韦小宝非常的相似，简直就是韦小宝原型。你对这句“清朝不腐男干尸”有什么看法？欢迎留言讨论。好了，本期视频到这里就结束了，咱们下期视频不见不散。